బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను సెలెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని సెలెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే పేపరు చక్కగా ఈజీగా పాస్ అయ్యే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ టూ అనే పేపర్ పేపర్ సెవెన్ ఏ ఓఆర్ టూ ఇది సెమిస్టర్ ఫైవ్లో ఫైనల్ ఇయర్లో థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ వారికి ఈ పేపర్ ఉంటుంది ఇందులో ఫస్ట్ యూనిట్ బై యూనిట్ నేను మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఈ యూనిట్లో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మూడు ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ ఇనీషియల్ సొల్యూషన్ అప్డేన్ చేయడానికి మూడు ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూలు లీస్ట్ కాస్ట్ ఎంట్రీ మెథడ్ దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ మినిమా మెథడ్ అని కూడా అంటారు వోగల్స్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్ వ్యామ్ ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ని కంపల్సరీగా మూడు మెథడ్స్ కంపల్సరీగా చేయండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఈజీ మీరు ఈజీగా ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు మూడు మెథడ్స్లోని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయగలుగుతారు చూడండి నేను ప్రాబ్లమ్స్ గురించి పర్టికులర్గా డిస్కస్ చేయట్లేదు ఒక మోడల్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాను త్రీ ఆరిజన్స్ ఫోర్ డెస్టినేషన్స్ అవైలబిలిటీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చారు మనం సాల్వ్ చేయాలి మీకు తెలిసి ప్రొసీజర్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వేషన్ ప్రొసీజర్ చదవండి చక్కగా తర్వాత లీస్ట్ కాస్ట్ ఎంట్రీ మెథడ్ ఇందులో కూడా ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాను ఓగల్స్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్ వ్యామ్ ఇందులో ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాను చూడండి ఇవి మోస్ట్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫిగర్స్తో సహా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి మీరు డిస్కస్ చేసుకుని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ అది సాల్వేషన్ నేర్చుకోండి నేర్చుకుని చేయండి ఇది ఫస్ట్లీ ఇనీషియల్ సొల్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్లో ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ జనరల్గా రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి యూవీ మెథడ్ మోడీ మెథడ్ యూవీ మెథడ్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్లో మనకి యూవీ మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మోడీ మెథడ్ అంటే డీజనరసీ డీజనరసీ కనుక ఎక్కడైనా ప్రాబ్లంలో మనకు వస్తే మోడీ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి ఎప్సిలాన్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ మనం ఇంట్రడ్యూస్ అదే యూజ్ చేసి మనం చేయాలి ఇందులోని యూవీ యూవీ మెథడ్ జనరల్ యూవీ మెథడ్లో మీరు వ్యామ్లో ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసి తర్వాత యూవీ అప్లై చేయాలి ఇది తెలిసిందే మీకు సో అది ఎప్పుడు కూడా వ్యామ్లోనే అప్లై చేయండి వ్యామ్నే చేయండి వ్యామ్ చేసి వ్యామ్లో ఇనీషియల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు యూవీ యూవీ ప్రాబ్లము యూవీ మెథడ్లో ఆప్టిమ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి సో అలా చేసినప్పుడు మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద అంటే యూఐ వీజే వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నెట్ వాల్యుయేషన్స్ జడైజే మైనస్ సిఐజే వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇవి రెండింటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేయండి వ్యామ్లో చేస్తే మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ టేబుల్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ కాబట్టి యూవీ మెథడ్ ఇక్కడ మీరు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఆ రెండు పాయింట్ రెండు స్టెప్స్ చెప్పాను కదా రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవి ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అట్లీస్ట్ అవి చేసిన తర్వాత మీకు వ్యామ్లో చేస్తారు యూవీలో ఒక ఒక టేబుల్ రెండు టేబుల్స్ వరకు మీరు వెళ్ళారు అనుకోండి ఒక టేబుల్స్ ఉంటే మ్యాక్సిమం టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే ఒక సెవెన్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి సో ఆ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఇంకా అక్కడి నుంచి లూప్ ఫామ్ చేయడం అవి కూడా వచ్చింది అనుకోండి అవి కూడా నేర్చుకుంటే టోటల్ ప్రాబ్లం మీరు చేస్తే యూవీ మెథడ్ కనుక నేర్చుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్ ఇంకా అందులో తిరిగి ఏం లేదు డెఫినెట్గా మీకు టెన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఇంకా ఇది ఇందులో ఉండే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లంలో ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇవి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట కంపల్సరీగా మీరు చేయాల్సింది దీని తర్వాత అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఇందులోనే యూనిట్ వన్లోనే అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం ఇది చూడండి ఇది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం ఇందులో ఏదో ఒక అవైలబిలిటీ తక్కువ వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ తక్కువ వచ్చిన దాంతో ఒక డమ్మీ కాలంని డమ్మీ రోని మనం యాడ్ చేసుకుని ప్రాబ్లం చేయడం అనమాట ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను మీకు ఆ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ముందు అన్బ్యాలెన్స్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ చేసుకోవడం బ్యాలెన్స్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం యాజ్ యూజువల్గా సాల్వ్ చేయడం కాబట్టి ఇదంత పెద్ద డిఫికల్టీ కాదు డిఫికల్ట్ కాదు కష్టమైన పని కాదు కాబట్టి మీది ప్రాబ్లమ్స్ క
మీరు ఇంతవరకు చేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎనఫ్ మీరు కంపల్సరిగా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇది తర్వాత యూనిట్ టూలోకి వస్తే యూనిట్ టూ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లము యూనిట్ టూ అనేది అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లము ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హంగేరియన్ మెథడ్ హంగేరియన్ మెథడ్లో మనం కనుక మనం ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేస్తే మెథడ్ నేర్చుకుని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేస్తే వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో కూడా బ్యాలెన్స్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ తర్వాత మ్యాక్సిమైజింగ్ ప్రాఫిట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి తర్వాత మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతాయి మనం ఒక హంగేరియన్ మెథడ్ ఒక్కటి నేర్చుకుంటే ఈ యూనిట్ 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 మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది హంగేరియన్ మెథడ్ జనరల్గా మినిమం కాస్ట్ని కోసం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మినిమం అసైన్మెంట్ కాస్ట్ వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఫోర్ జాబ్స్ ఫోర్ మిషన్స్ సో అసైన్ చేస్తే అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ హంగేరియన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ మనకి ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది అలాగే అలాగే జాబ్స్ ఫైవ్ జాబ్స్ ఫైవ్ పర్సన్స్ ఇది కూడా బ్యాలెన్స్డ్ ఇప్పుడు అన్బ్యాలెన్స్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ చూడండి ఇగో ఇక్కడ ఉంది అన్బ్యాలెన్స్డ్ త్రీ జాబ్స్ ఫోర్ మిషన్స్ దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ముందు ఏం లేదు జీరో 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 పెట్టుకోవాలి అంతే డి అనే ఒక డమ్మి పెట్టుకొని జీరో 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 పెట్టుకోవాలి అంతే ఒక ఏ కాలం తక్కువ అయితే కాలం యాడ్ చేస్తాం రో తక్కువ అయితే రో యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేసుకుని యాజ్ యూజువల్గా అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంతే అంతకుమించి ఇందులో చేయాల్సింది ఏం లేదు సో కాబట్టి చాలా ఈజీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రాబ్లం ఎవ్వరూ వదలకూడదు తర్వాత మ్యాక్సిమైజింగ్ ప్రాఫిట్ ఇది కూడా కష్టపడక్కర్లేదు హయ్యెస్ట్ ఎలిమెంట్ హయ్యెస్ట్ కాస్ట్ ఎక్కడ ఉందో తీసుకోవాలి తీసుకుని అన్నిట్లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి అన్నీ హయ్యెస్ట్ కాస్ట్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి లాస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది దాని నుంచి అగైన్ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ యూజ్ చేసి హంగేరియన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం మళ్ళీ అగైన్ ఈ ప్రాబ్లంలోకి వచ్చి మీ సొల్యూషన్ చూసుకుంటాం అంతే సింపుల్ ఇది కూడా పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు కాబట్టి ఈ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో ఏ ప్రాబ్లం మీరు వదలాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ప్రాబ్లం నుంచి ఇంకో ప్రాబ్లం ఏ విధంగా చేస్తాం అని చూసుకుంటే చాలు ఒక హంగేరియన్ మెథడ్ నేర్చుకుంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి అలాగే మల్టిపుల్ సొల్యూషన్ ఆర్బిటరీ అసైన్మెంట్ ఉంటుంది అందులో ఆర్బిటరీ అసైన్మెంట్ ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ను చూసి డిస్కస్ చేయండి చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇది యూనిట్ టూ సో యూనిట్ టూ అనేది సింపుల్ ఎవరు కూడా ఇది వదలకూడదు నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీలో ఏంటంటే సీక్వెన్సింగ్ ప్రాబ్లం ఇందులో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఎన్ జాబ్స్ టూ మిషన్ ప్రాబ్లం ఇది కంపల్సరీ ఎన్ జాబ్స్ టూ మిషన్స్ ఇంకో మిషన్ ఏ మిషన్ బి ఎన్ జాబ్స్ అలాగే ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి జాబ్స్ సిక్స్ జాబ్స్ ఉన్నాయి మిషన్ వన్ మిషన్ టూ టూ మిషన్స్ ఇది ఒక ప్రాబ్లం తర్వాత వీటిలో వీటిలో ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టోటల్ అలాప్స్ టైం ఫస్ట్ ఆప్టిమం సీక్వెన్స్ ఆప్టిమం సీక్వెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత టోటల్ అలాప్స్ టైం కోసం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మిషన్ ఏ మిషన్ బి మిషన్ వన్ మిషన్ టూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఐడియల్ టైం కూడా వస్తుంది ఐడియల్ టైం ఫర్ మిషన్ ఏ మిషన్ బి రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని టోటల్ అలాప్స్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వరకు చేయండి సరిపోతుంది అంతే ఆప్టిమం సీక్వెన్స్ తర్వాత టోటల్ అలాప్స్ టైం టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ టోటల్ అలాప్స్ టైం ఐడియల్ టైం ఫర్ మిషన్ ఏ మిషన్ బి రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అలాగే ఎన్ జాబ్స్ త్రీ మిషన్స్ ఇది కూడా ఈజీయే కష్టం మాత్రం అనుకోవద్దు చాలా ఈజీ చాలా చాలా ఈజీ ఇది కూడా ఈ మీ మెథడ్ ఈ ప్రొసీజర్ వస్తే ఈ ప్రొసీజర్ వచ్చినట్టే ఎన్ జాబ్స్ టూ మిషన్ ప్రాబ్లం వస్తే ఎన్ జాబ్స్ త్రీ మిషన్ ప్రాబ్లం కూడా వచ్చినట్టే జాగ్రత్తగా మీరు చూడండి ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి రెండు మిషన్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వన్ వన్ టూ యాడ్ చేయాలా టూ త్రీ యాడ్ చేయాలా ఏంటి యాడ్ చేయాలనేది మీకు ఈజీగా మీకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఒకసారి అది ఆ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ సెక్షన్ అయిపోయినట్టే డెఫినెట్గా ఈ రెండిట్లో ప్రాబ్లం వచ్చి తీరుతుంది వస్తుంది డ్యామ్ షూర్ ఓకే సో కాబట్టి ఎన్ జాబ్స్ టూ మిషన్స్ ఎన్ జాబ్స్ త్రీ మిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే ఒకవేళ ఇంకా మీరు చేయగలరు అనుకున్నప్పుడు గ్రాఫికల్ మెథడ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది ఇందులో చూపిస్తాను చూడండి ఇంకా చూడండి
ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ అంతే వాటన్నిటిని పాయింట్ వైజ్గా త్రీ దగ్గర సెవెన్ దగ్గర నైన్ దగ్గర అలాగే మనం ఒక యాక్సిస్ తీసుకుని ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏదో ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోండి హార్జెంటల్ లైన్ తీసుకుని అలా జస్ట్ సింపుల్ చాలా సింపుల్ బ్లాక్స్ డ్రా చేయడం అలాగే జాబ్ టూలో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మెషన్స్ ఏ విధంగా ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ పెడతామో అలాగే చూసుకొని జస్ట్ గ్రాఫికల్గా సాల్వ్ చేయడమే సో మీరు ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం అనేది చూడండి నేను వీడియోలో చేసి ఉన్నాను మీరు ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది సో సింపుల్గా ఉంటుంది ఇది వదిలేయాల్సిన పని ఏం లేదు సో ఈ మెథడ్ కూడా మనం చేసాం అనుకోండి చాలా నాకు మనం ఈ సెక్ యూనిట్ త్రీ అయిపోయినట్టే యూనిట్ త్రీ ఇంక చూడట్లేదు ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ యూనిట్ తర్వాత యూనిట్ ఫోర్ నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్ నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రెండు సిపిఎం పెర్ట్ ఇప్పుడు సిపిఎం చూద్దాం సిపిఎంలో ఏం చేయాలి ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇవ్వటి రాసాను డ్రా డ్రా ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ అండ్ క్రిటికల్ పాత్ ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్గా మీరు చేశారనుకోండి ఈ రెండింటిని చేస్తే చాలు ఎనఫ్ మీకు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం అయితే ఇంకేమైనా ఉంటే క్వశ్చన్ ఉంటే అడుగుతాడు టోటల్ ఫ్లోట్ అని కానీ ఏమైనా అడిగితే ఆ క్వశ్చన్ మనం మనకు వస్తే చేస్తాం అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ వచ్చినట్టే ఇవి రెండే అడిగాడు అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చినట్టే సో యాక్టివిటీ ఇస్తాడు డ్యూరేషన్ ఇస్తాడు మనం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి యాక్టివిటీ వన్ టూ టూ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ ఫోర్ ఇలా ఇస్తే ప్రాబ్లం లేదు డైరెక్ట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం ఇలా ఇస్తే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా రిలేషన్స్ చూసుకోవాలి వీటిని రిలేషన్స్ అంటారు వీటిని లేదా కన్స్ట్రైన్స్ అని అంటారు ఏ లెస్ దాన్ డి కామ్ అయ్యి బీడి లెస్ దాన్ ఎఫ్ అలా రిలేషన్స్ ఉంటాయి ఆ రిలేషన్స్ యూజ్ చేసి మనం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం లేదు మిగతా అంతా సింపుల్ యాజ్ యూజువల్ ఈ ప్రాబ్లం ఏం చేస్తాము అదే ఇక్కడ కూడా చేస్తాం ఇది సిపిఎం సంబంధించింది సో మీరు ఏం చేయాలి సిపిఎంలో నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి క్రిటికల్ పాత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంతే అంతవరకు మైండ్లో పెట్టుకోండి ఫస్ట్ అది అయిపోతే నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వర్క్ అయిపోయినట్టే నైంటీ పర్సెంట్ వర్క్ అయిపోయినట్టే రైట్ నెక్స్ట్ పెర్ట్ పెర్ట్లో ఏంటంటే ఇగో ఎలాగా టీ నాట్ టీఎం టీపీ అని వ్యాల్యూస్ ఇస్తాడు యాక్టివిటీ ఇచ్చిన తర్వాత యాక్టివిటీ టీ నాట్ టీఎం టీపీ ఆప్టిమిస్టిక్ మోస్ట్ లైక్లీ పెసిమిస్టిక్ టైమ్స్ ఇస్తాడు టైమ్స్ ఇస్తే వాటిని యూజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా రిలేషన్స్ యాక్టివిటీ ఇమీడియట్ ప్రొడ్యూస్ సార్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇక్కడ కూడా వస్తుంది ఇమీడియట్ సిపిఎంలో కూడా ఇమీడియట్ ప్రొడ్యూస్ సార్ అని ఇస్తాడు ఏకి ముందు యాక్టివిటీ బీకి ముందు సీకి ముందు యాక్టివిటీస్ లేవు డీకి ముందు ఏ ఉంది ఈకి ముందు బి ఉంది అలాగా ప్రొడ్యూస్ సార్ యాక్టివిటీస్ అంటారు వాటిని సో అలాగే టీ నాట్ టీఎం టీపీ ఇస్తారు ఇవి వీటిని తీసుకుని మనం సాల్వ్ చేయాలి అంతే నథింగ్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి ఫస్ట్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి క్రిటికల్ పాత్ చేయాలి అప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ లెంగ్త్ ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వేరియన్స్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లెంగ్త్ అలాగా అన్నీ కూడా మనం యాక్టివిటీస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి తర్వాత ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తారు ఏదైనా ఒక సెట్ షటన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ ఇస్తే అలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి probability of completing the sudden work uh, completing the project in within uh, 25 days ala ee nichchadu anukunna adi man calculate cheyali ante so aa probability kuda man easy ga calculate cheyagalam just andro pedda kashtam anukunna em kaadu normal distribution table teesukon uh, sign normal tables teesukon choose calculation ayipothundi idi this is about unit 4 concentrate mainly on network diagram నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడంలోనే మొత్తం ప్రాబ్లం అంతా ఉంది తర్వాత ఇంకోటి మర్చిపోయిన ఏంటంటే సిపిఎంలో కానీ పెట్లో పెట్లో కానీ ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాల్కులేషన్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాల్కులేషన్ అవి క్రిటికల్ పాత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్వర్డ్ పాస్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్ ఫార్వర్డ్ పాస్ యూజ్ చేసి ఈ వాల్యూ బ్యాక్వర్డ్ పాస్ యూజ్ చేసి ఎల్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయడం అంతే అది ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ గేమ్ తిరి ఇస్ వెరీ వెరీ సింపుల్ యూనిట్ ఫైవ్లో నేను రెండు ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఒకటి గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఇది టూ బై ఎన్ గేమ్స్ ఎం బై టూ గేమ్స్కి గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇలా ఉంటాయి స్ట్రాటజీస్ టూ బై ఎన్ గేమ్స్ అంటే ఇవి ఇలా ఉంటుంది ఏకి టూ స్ట్రాటజీస్ బీకి త్రీ స్ట్రాటజీస్ అంటే త్రీ కాలమ్స్ మీరు రోజు కాలమ్స్ అనుకోండి ఇంకో టూ బై ఎన్ అందుకనే ఇలా ఇచ్చాను గేమ్స్ ఏకి టూ స్ట్రాటజీ బీకి ఫోర్ స్ట్రాటజీస్ అలాగే ఎం బై టూ గేమ్స్ బీకి రెండు ఏకి మూడు ఏకి ఐదు
మా డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే రెండు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ మాడిఫైడ్ డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ రెండింటిని నేర్చుకోవాలి రెండు నేర్చుకుంటూ ఈ ప్రాబ్లమ్ చేయాలి ఇంకొక మెథడ్ మెన్షన్ చేశాను నేను ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ మినిమా మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డ్మెంట్ మెథడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డ్మెంట్ మెథడ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఆర్డ్మెంట్ అనమాట ఇందులో ఏంటంటే టూ బై టూ నేర్చుకోండి అలాగే త్రీ బై త్రీ కూడా నేర్చుకోండి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్కే ఈ ఈ మెథడ్ వర్క్అవుట్ అవుతుంది సో అది దీనికి సటన్ రూల్స్ ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి ప్రొసీజర్ చూస్తే చాలా సింపుల్ ఇది పెద్ద కష్టమైన ప్రొసీజర్ ఏం కాదు సో ఈ మూడు మెథడ్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి రెండు కాదు మూడు మెథడ్స్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇచ్చాను ఈ మూడు మెథడ్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి డెఫినెట్గా మీకు ఒక ప్రాబ్లం మీరు చేయగలుగుతారు ఈజీగా ఇప్పుడు అన్ని యూనిట్స్లోనే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ పేపర్లో ఓఆర్ టూలో అన్ని యూనిట్స్లోనే పేపర్స్ ఉన్నాయి ప్రతి యూనిట్లోనే ఉంటాయి పేప ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఎక్కువగా మెయిన్ ఎగ్జామ్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అలాగని థీరీని నెగ్లెక్ట్ చేయడం మాత్రం చేయకండి ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన తర్వాత థీరీ చదవండి థీరీ చదివి వాటి యొక్క ఏ విధంగా ప్రొసెస్ ప్రొసీజర్స్ రాయాలి ఎల్గార్థం రాయాలనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అవి కూడా నేర్చుకొని షర్ట్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో మై సజెషన్ ఏంటంటే యూనిట్ వన్ ఇప్పుడు మొత్తం ఓవరాల్గా అన్ని యూనిట్స్ని మనం ఒకసారి కంపేర్ చేసుకుంటే యూనిట్ వన్ ఒకటి తర్వాత యూనిట్ టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఈజీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత యూనిట్ త్రీ అఫ్ కోర్స్ యూనిట్ త్రీ ప్రాబ్లం అయిన సీక్వెన్సింగ్ ప్రాబ్లం అది కూడా మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు తర్వాత యూనిట్ ఫైవ్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు యూనిట్ ఫోర్ ఒక్కటే మేబీ కొన్ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ వన్ టూ టూ వన్ టూ త్రీ అలాగే ఇచ్చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాలకులేషన్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్ క్యాలకులేషన్స్ కూడా మీరు చేయగలుగుతారు కానీ ఓన్లీ ద థింగ్ ఏబిసిడిలో రిలేషన్స్లోని కన్సెంట్స్లో ఇస్తే ఇస్తేనే ఒకసారి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసి చేయాల్సి ఉంటుంది అర్థమైంది కదండి సో యూనిట్ వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫైవ్ కంపల్సరిగా చేయండి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ కానీ డామినెన్స్ ప్రిన్సిపల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ